Welcome back to Easy Commerce Concepts. Now, we are going to chapter 2 Phases of Business Research. We important questions. It is a very important chapter. We are going to business research. We are going to talk phases. important phases. problem definition. development of an approach to the problem. And third one is research design formulation. Fourth one is data collection. Fifth data preparation and analysis. Sixth one report preparation and presentation. Now, so, this is the first part of the chapter. That is phases of business research. So, phases of business research. So, first thing that is problem definition. Problem definition is a business research in the step and it is the it can be defined as a problem chosen for investigation. Okay. We will define the investigation of problem the step and the problem definition step and the categorize on the existing problems of routine nature, then problem areas needing improvement, culture issues that may be sensitive and potentially problematic, and some advanced knowledge which may give an edge to the company while competing in the market. If we are looking at this, we are looking at this problem definition. Clear? Any development of an approach to the problem. Okay, so this it includes formulating an objective or a theoretical framework, analytical models, research questions, hypothesis, and identifying the characters or the factors that can influence the research design. Ithring another problem, number define the problem in order to approach our approach and we will develop the theoretical framework and objective. What are the models we will use? What are the research questions? What are the hypotheses? What are the project and research design influence in the characters? Factors. We will approach this Research design formulation and or Planning of research design. Research design and the very important. It is the master plan specifying the methods and procedures for collecting and analyzing the required information. The researcher should specify the sources of information, the research methods or techniques, the sampling methodology, the schedule, and the cost of the research. This is the same thing. 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 This is the same the same thing. Data collection is another important finalized problem. That is, uh, this step is called field work. This is field work. Data can be collected through observation, survey, or experiment. We can collect data in the field work. We can work in the field work. We can collect data in the field work. We can collect data Collect a Questionnaires, standardized tests, observational forms are important devices to collect raw data. If the process is raw and disorganized data, we collect the data technical and tools. Experiment, survey, questionnaire, standard test. So these are the two phases to the process of collecting data. And that is 
പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ സ്റ്റഡി അതായത് ഒറിജിനലായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എ സ്മോൾ സബ് സാമ്പിൾ യൂസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ദ മെയിൻ സ്റ്റഡി സ്യൂട്ടബിൾ ഓർ പ്രൊസീജർ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് പ്രീ സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സർവേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡേറ്റ അനാലിസിസിൽ വരുന്ന സമയം നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു മാനേജബിൾ സൈസിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാനുണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വൺ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ സർവേ ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചില സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ആ ഡേറ്റയെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഡേറ്റയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എഡിറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ സോ ഡോ റോ ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഡിറ്റഡ് ബിഫോർ ബീയിങ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ആർ ആക്കുറേറ്റ് അതായത് ഇത് ക്ലിയർ ആണ് കൃത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡേറ്റയെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എഡിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ മാനുവലി ഓർ വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ബോത്ത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ മീഡിയം വെദർ പേപ്പർ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ എഡിറ്റിംഗ് രണ്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോ ലെവലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാക്രോ ലെവലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദെൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബ്ലാങ്ക് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അതായത് ഇഫ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ലെഫ് ബ്ലാങ്ക് ഡിസ്കാർഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇൻ അതർ കേസ് ഓൺലി ഡിലീറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനെ ഒഴിവാക്കി കളയണം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാത്തതെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ കോഡിങ് കോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഫേസ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇത് ആക്ച്വലി ആൻസേഴ്സിന് നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ന്യൂമറിക് കോഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് റെസ്പോൺസസ് സച്ച് ആസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് പുവർ ഓർ സ്ട്രോങ് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിളുകളായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് വെർബൽ ഡേറ്റ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലായിരിക്കണം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പെൻ കാറ്റഗറൈസിങ് കാറ്റഗറൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡേറ്റയെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാ ക്ലാസ് സെഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി തിരിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് ജെൻഡർ വയസ്സിൽ തിരിക്കാം ഏജ് വയസ്സിൽ തിരിക്കാം റിലീജിയസ് വയസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എൻ്ററിങ് ഡേറ്റ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ ഡേറ്റയെ ഫീൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻഡേറ്റീവ് അസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ
ഒരെസ്സേക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്